Gaunija fašisma atbalstīšanā tikmēr Dugins biedrojas ar galē labējiem aktīvistiem, kur atbalsta rasismu un cīņu pret iebraucējiem. Viņš kļuvs par kustības identitārieši atbalstītāju. Tā gūst ar vienu lielāku popularitāti bijušajās padomju valstīs un sludina vienas etniskās identitātes idejas pārāk un pār citām. Šīs kustības biedri uz savu kārtējo kongresu pulcējās Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā. Iefiltrēties šajā slepenajā pasākumā izdevās mūžurnās tamģēd ar tamģēlzim. Ungārija iestājās Eiropas Savienībā vienlaikus ar Latviju. Pēdējos gadus pie vars ir bijusi Nacionāla konservatīvā Fides partija ar premjeru Viktoru Orbanu priešgalā. Viņš Eiropā ir izpelnījies pretrunīgi politiķi slavu. Orbans vēlas, lai Ungārija kļūtu par antiliberālu valsti. Viņš ar simpātijām raugās uz Krīviju un Ķīnu. Izpirms, ka tādēļ Ungārija bija izraudzīta par piemērotu vietu rasisiska pasākuma rīkošanai. Trešais līdz 5. oktobris Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā bija ilgi gaidītas dienas tā devētajiem Baltijiem nacionālistiem no Eiropas un Amerikas saviņotajām valstīm. Pie Vīstnīcas Novotēlu bija jānotiek identitātes kongresam. Jā, bija jāuztājas vairākiem runātājiem, tostar Jaunkrievijas jeb Novorosijas idejas kūrētājiem Kremļa ideologam Aleksandram Duginam. Uz kongresu bija gaidīti vairāki simti dalībnieki. Thank you very much. Aleksandrs Dugins neapšaubām ir zināmākais no runātājiem, kas ir uzaicināt uz kongresu. Mans vārds ir Richards Spencers. Esmu Nacionālās politikas institūta prezidents. Mēs esam viens no sponsoriem Eiropas kongresam. Tas ir forums Eiropas tradicionālīsmu piekritējiem un identitāriešu atbalstītājiem Eiropā un citvietu pasaulē. Richards Spencers ir galvenais identitāriešu kongresa organizētājs. Viņa vadītājs Nacionālās politikas institūts ir NVO, kas rūpējas par eiropiešu identitāti un nākotni Amerikas Savienotajās valstīs. Institūts atrodas Montanas štatā. Tas ir reģistrēts kādā rindu mājā kalnē nāp vidū. Ungārijas konservatīvais premjerministrs Viktors Orbāns paziņoja, ka viņš izmantos citēju visus likumīgos līdzekļus citāda beigas, lai aizliegtu mūsu konferenci. Mums laikam jābūt priecīgiem, ka nekādus nelikumīgus līdzekļus neizmantos. Nekā personīgi kongresam piesakās kā dalībnieki. Organizātoru mājas lapā nav nekādas konkrētas informācijas par kongresu norises vietu. Dažas dienas pirms kongresa mājas lapa pēkšņi tiek slēpta. No organizātoriem pienāk viens epas pēc otra. Spensers epastos sola, ka par spīti centieniem aizliek kongresu tas notiks. Pirmā vakara neoficiāli jai sanāksmē pie kokteju glāzes jānotiek Budapeštas Nova TV viesnīcā. Hello! I'm in connection with the Identitarian Congress. I've registered for the event with Richard Spencer. I don't understand you. I'm a participant of the Identitarian Congress. Richard Spencer, he has applied. And it happens. And there is a cocktail, cocktail evening here. No, I don't know about it. No, thank you. I can't choose that little biology. That's fine. There's nothing here. No. Well, that's odd. Kongresa organizātori pirmā vakara neoficiālo satikšanos nolēmis arī kaut kafēnīcā Klokafē. Tikšanās vietu un laiku caur ēpastu, izaņot tikai vēlāk piekdienas pievakarē, kad ierodas nekā personīga. Kafēnīca atrodas tikai kongresa galvenais organizātors Richards Spencers un daži citi kafēnīca apmeklētāji. Kafēnīca Klokafē atrodas patsmit minūšu gājie natālumā no sākotnē plānotās norises vietas. Pamazām sanāk galēji labējī aktīvīs no ASV – Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Anglijas un Beļģijas. Kupumā ap 30 cilvēkiem – visi vīrieši. Nekā personīgi uzdodas par apņēmīgu un radikāli noskaņot aktīvīs no Latvijas, pie auskausa ātvienīgu uztu jauns draugus. Mums nākamreiz kongresi jārīko citādāk. Man ir dažas idejas, un viena no tām ir, ka kongresam jābūt totāli slepenam. Tātad mums nebūtu publiska kongresa mājas lapa, bet mēs to reklamētu cilvēkiem caur ēpastu. 
but we advertise to people via email. Es patiesībā uzskatu, ka Dugins bija galvenais iemesls, kādēļ aizliedza kongresu. Es domāju, ka tas pa īstam piesaistīja cilvēku uzmanību. Bez Dugina ir vēl amerikāņu rasists Džarets Teilors, un tas varas iestādēm būs bijis pēdējais piliens. Apmēram pus 11. vakarā kafēnīca pēkšņi ielēns daudzi policisti. Visiem sanākušiem pārbauda dokumentus. Neviens nedrīkst pamest iestādi. Policija arestēja galvu no kongresa organizātoru Spenceru. Man tas liekas diezgan nomācoši. Nomācoši? Jā, mēs nedarījām neko nelikumīgu. Mums bija privāta tikšanās. Šī nav konferences, šis nav publisks pasākums. Es īsti nezinu, par ko tieši policija mums apsūdz. Kongresa dienā dalībnieki kļūst īpaši piesardzīgi. Uzzināt kādu informāciju par pasākumu cenšas ne tikai nekā personīga. Protests netālu no viesnīcas Nova Tels arī, ko ir vietējie antifašistu aktīvisti. Mums ir informācija, ka kongresa notika šeit, Larus centrā. Mums to izdevās uzzināt. Tomēr izskatās, ka galvenais organizātors nav atnācis, jo zina, ka mēs šeit rīkojam protestu. Vienlaiks Larus centra pārstāja paši ir pārdomājuši un lauzuši līgumu ar konferences rīkotājiem. Viņi rīkos pasākumu citā, slepenā vietā. Sestdienas pēcpusdienā tomēr saņemam ziņu, ka konferences notiek. Norisks vietu un laiku neviens nezina, bet visiem jātiekas delī pajo Udvaru metro stacijā pus sešos vakarā. Tur arī ierodamies un jāmeklē cilvēks ar ungāru karodziņu rokās. Viņu arī atrodam. Pēc nelielas pūtēšanās visi dodamies uz nelielu restorānu, apmēram desmit minūšu gājiem atālumā. Restorānā ir sanākuši apmēram simts cilvēku. Visi sēžas pie vakariņu galda. Nofilmēt notiekošo ir praktiski neiespējami. Dalībnieki visi baltās ādas krāsas cilvēki ļoti sargās no publicitātes. Tikai retais atklājas ar īsto vārdu. Neformālajās sarunās vakar garumā dominē viena doma – Eiropā jāvalda Baltijai rasē. Dalībnieks uzrunā divi runātāji plānotu astoni vietā. Ja Dāņu sievietē ir kopējas bērns ar nigēriešu vīrieti, tad jebkurš kājumiņa bērns Dānijā šai sievietē ir ģenētiski tuvāks nekā pašas bērns. Jo Dāņu un nigērieši ir tik ļoti ģenētiski atšķirīgi viens no otra. Citiem vārdiem sakot, jebkurš kājumiņa bērns Dānijā šai mātei ir ģenētiski tuvāks nekā pašas bērns. Tas, ko mēs šobrīd redzam Itālijas Lampedūzes salā ar beigu tūkstošiem, tas, ko mēs redzam arī kaimiņos Horvātijā un Ungārijai tikai sākums. Valsts ir drīzumā pārpunās ar vien vairāk beigļi. Ņemot vērā Eiropas savienības kapacitāti un tās izkastrētu ārpolitiku, mēs paļaujas uz Vašingtonas lēmumiem, nedomāja, ka esam labā formā. Vakar nagla Putina ideologs Aleksandrs Dugins tā arī neparādās. Organizātors vienīgi apgalvo, ka viņam ierasties liegusi Krievijas policija pēc Ungārijas spiediena. Nelga pēc slepnās konferences internetā parādās Dugina uzruna. Es sevi varu pasludināt par liberālās atvērtās sabiedrības ienaidnieku, es to uzsveru. Es noliedzu liberāļu un ar liberāļiem saistītu tiesības valdīt pār pasauli. Es piesaku ideoloģisku un metafizisku karu liberālismam. Dugins sludina, ka globālais kapitālisms un liberālisms ir absolūtais ļaunums, bet NATO ir līdzeklis liberālistu mērķu sasniegšanai. Dugins uzskata, ka nacionālām valstīm un atvērtām sabiedrībām vairs nav vietas. Jāatgriežas pie lielām impērijām, kas balsās uz atšķirīgām civilizācijām. Eirāzijas Savienības veidošana un cīņa par Ukrainu ir tieši saistīta. Mums jāpārzīmē valstu un civilizāciju robežas. Mums jārada Latīņa Amerikāņa Savienība, jāveido īstā Eiropa, pēc tās ģeopolitikas un eiropieši jāatbrīvo no Amerikāņu Ziemeļatlantijas dominances un kontrolas. Nekā personīga kongresa laikā iemanto dalībnieku uzticību un draudzību. Pēc pasākuma noslēguma organizātori piedāvā līdzīgu kongresu ar saviem cilvēkiem, sarīkot arī Latvijā.